ഹലോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മറക്കാൻ പറ്റുമോ ചളിയിൽ കുളിച്ചു വന്ന കാൻഡിഡേറ്റിനെ കണ്ടപ്പോ സിമ്പതി പിന്നെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് രണ്ട് ഡയലോഡി കാച്ചപ്പോ ജോലി ഉറച്ചു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എന്നും ഇവിടെ വരും ആ ചുവന്ന് തുടുത്ത മുഖം എത്ര കണ്ടാലും മതി വരില്ല പ്രഭാതത്തേക്കാൾ സൗന്ദര്യം പ്രദോഷത്തിനാ അല്ലേ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ലോട്ട് വട്ട് കേസാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ആയുധവും വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു തൊഴിൽ രഹിതൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുമില്ല ഒരു നിമിത്തം പോലെ കിട്ടി ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് നടക്കുക എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുകൂട്ടിയാൽ തരാൻ താങ്ക്സ് ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണല്ലോ താങ്ക് യു ഒന്നുകൂടി വേണമായിരുന്നു എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാനാ ഓ യെസ് പ്ലീസ് എന്നും വരാറുണ്ടോ ബീച്ചിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്നില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി പിണങ്ങും അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അയ്യോ സമയമായി പോട്ടെ ഓക്കെ ബായ് സിയു പിന്നെയും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൂടി അവളെടുത്തു വേണ്ടപ്പെട്ട ആർക്കോ കൊടുക്കാനാണത്രേ ആരായാലും അവൻ ബാക്കിവാനാ ഐശ്വര്യവും വളരെ സ്മാർട്ട് ആയൊരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലേ നീ പേര് ചോദിച്ചില്ലേ കണ്ടപ്പോ ഞാനത് മറന്നു ആ ഇനി കാണുമ്പോ ആദ്യം പേര് ചോദിക്കണം പറ്റിയ പേര് തന്നെ അവള് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊതിപ്പിക്കാറാ അവള് 
ശരിക്കും കോതിപ്പിക്കുക ഈ സ്നേഹവും തുമ്മലും ഒരുപോലെയാ അടക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവിതം യൗവന തീഷ്ണവും ഹൃദയം പ്രേമസുരവിലുമായ അസുരഭ നിമിഷത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ അല്പം ജോടി ചേർന്ന് ടി വി കാണാം അല്ലേ വെറുതെ ഒരു ദുർസ്വപ്നം കണ്ടതാ ഹലോ ഓ വന്നല്ലോ ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫ്രം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോർ യു എന്തിന് നാളെ ഓഫീസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നാളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രീ ആവോ ഫുൾ ഡേ വേണ്ട എന്തിനാ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് കസ്തൂർബ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ ഒന്ന് കൂടെ വരണം പ്ലീസ് എന്താ പ്രശ്നം വിശ്വാസമുള്ള ആളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഇയാളെ വിശ്വാസാ കാര്യം എന്താ ഇറ്റ്സ് എ സീക്രട്ട് പ്ലീസ് അയ്യോ പോണം ധൃതിയുണ്ട് ആ നാളെ രണ്ടു മണിക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഗേറ്റിൽ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കും യു മസ്റ്റ് കം പ്ലീസ് ഓക്കെ ബൈ പ്രശ്നം മറ്റൊന്നുമല്ല വലിയ വീട്ടിലെ പെമ്പിള്ളേർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു തമാശ എന്താ പിടികിട്ടിയോ നിനക്ക് അബോഷ ഇനി കുറ്റമേറ്റെടുക്കാൻ ഒരാള് വേണം മാത്രമല്ല അവൻ ഒരു വിഡ്ഡി ആയിരിക്കണം നെന്നെ പോലെ ഒരു പമ്പര വിഡ്ഡി ബെസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ അളിയ നാളെ പോയാ എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിച്ചൊരു പേപ്പർ നിന്റെ മുന്നിലോട്ട് നീട്ടും എന്നിട്ട് ഒപ്പിടാൻ പറയും ഇവിടെ 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 നോക്കെ അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്പിടും അതാണാ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത എന്റെ ഒരു ഒപ്പ് അവക്ക് ഉപകരിക്കെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടാ പക്ഷെ എനിക്കിതേ എന്റെ ഹൃദയമുണ്ടല്ലോ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലോ എനിക്ക് അത് മതി പുല്ലേ ഞാൻ പേടിച്ചു കൃത്യസമയത്തിന് എത്തിയല്ലോ താങ്ക്സ് കമോൺ അല്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ഞാനും കൂടി അറിയണ്ടേ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കം വിത്ത് മീ ഇരിക്കൂ ഇതാണ് ആള് എത്ര മാസമായി കുറച്ച് ദിവസമായി കള്ളോണ് പച്ച കള്ളോണ് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഡോക്ടർ ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തതാണോ ആണോ അതെ അത്രേ ഈ കുട്ടിയും പറഞ്ഞുള്ളൂ ആ കഥകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ആളെ കാണാൻ ഒരു താല്പര്യം സത്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡ്രാമ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളാ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുമ്പോ അത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് ഇയാൾക്ക് നിർബന്ധം എന്താ പേടിച്ചോയോ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പേടിച്ചു കോളേജ് കഴിഞ്ഞ ബീച്ച് പിന്നെ വീട്ടിലെ ഏകാന്തത അതായിരുന്നു അവളുടെ ലോകം ഒരു മൂടി ടൈപ്പ് പക്ഷേ ഈയിടെയായിട്ട് വളരെ സ്മാർട്ടായി 
അറബിക്കഥയിലെ രാജകുമാരന്റെ കഥ പോലെ എന്നും പറയാനൊരു കുന്തൻ കുഞ്ഞനന്തെന്നാ ചെറിയ പേര് മരിച്ചു എന്റെ എൽഡർ സിസ്റ്ററായിരുന്നു ഇപ്പൊ അമ്മയും ചേച്ചിയും കൂട്ടുകാരിയും ഒക്കെ ഞാനാ ബോംബെയിലായിരുന്നു അവൾ വളർന്നത് ചേച്ചിയുടെ മരണശേഷം ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു മോള് വിട്ടു തരില്ലാന്ന് അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് യുദ്ധം ചെയ്ത അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അച്ഛനിപ്പോ കേട്ടു കാണും രാമൻ പിള്ള വൺ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ലണ്ടനിൽ ഡിന്നർ ന്യൂയോർക്കിൽ അതായിരുന്നു ജീവിതം പറക്കുന്ന ജീവിതത്തിനിടയിൽ പലതും മറന്നു എന്റെ ചേച്ചിയെ പോലും എങ്ങനെ മരിച്ചത് സൂയിസൈഡായിരുന്നു ബോംബെയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏതോ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ ഫ്രണ്ട് ഡെസ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവുമായുള്ള ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധം അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് സ്വന്തം ജീവൻ വില നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഒരു തമാശ പോലെ തോന്നുന്നു എയർവോസ്റ്റസ് ആയിരുന്നു ചേച്ചി ആകാശത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ പരിചയം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടന്ന വിവാഹം ഒടുവിൽ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ഇല്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മോളെ വിളിച്ച് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ പശ്ചാത്താപമോ പ്രായശ്ചിത്തമോ എന്തോ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും മോളുടെ പേർക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഭക്ഷണം റെഡി പ്ലീസ് കോയൻകോ കമ്പനിയിൽ എന്താ പോസ്റ്റ് ഞാൻ പോയില്ല അന്ന് തോന്നിയൊരു വിട്ടിത്തം പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു എസ്പെഷ്യലി മമ്മി ഐ മീൻ മാം സോറി മതിയാക്കും പെട്ടെന്ന് പോണം കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സിന്റെ ഫോൺ കോൾ ഒക്കെ വരാനുണ്ട് ഓർമ്മിന്നാ എന്നാ ശരി ഞാൻ മറ്റേ കൈ കഴിയില്ല സോറി അവിടെ ബെഡ്റൂം ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കല്ലേ അറബിക് കഥയിലെ രാജകുമാരൻ സത്യത്തിലോ സർക്കസിലെ കോമാളി തനി ബഫൂൺ കുഞ്ഞനന്ദ മനോരാജ്യത്തിൽ ആർക്കും രാജാവാകാം മനപ്പായസത്തിൽ എത്ര പഞ്ചസാര വേണേ ചേർക്കാം പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം അല്പ സ്വൽപ്പം ജാടയും പൊങ്ങിച്ചൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഇക്കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല സിമ്പതിയുടെ പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ മറ്റേടത്തെ കോന്തുണ്ടായിരുടെ മോളെ ആദ്യത്തെ ആത്മഹത്യ ശ്രമത്തിന് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടണ്ടേ എന്നിട്ട് കിട്ടിയോ എടാ കിട്ടിയോന്ന് നിന്റെ നാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോയോ ഉളിങ്കൊമ്മാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചാടുന്നത് വീട് കിട്ടിയ വിടൂല സത്യായിട്ടും വിടൂല ചുട്ടി കൈ വെട്ടി മാറ്റലും ഞാൻ വിടില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ചിലരോടൊക്കെ എനിക്ക് വാശിയുണ്ട് എന്റെ അമ്മേ വാസോട്ടനാവോ അയ്യോ അന്നമ്മേ അയ്യോ അയലതാ ബിക്ക് അടച്ചിട്ടില്ല ഹലോ സർപ്രൈസ് എന്താ ഇവിടെ അത് പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ കുറച്ച് പേപ്പർ ശരിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ പണം ഉള്ളതാണ് ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ വലിയ ടെൻഷൻ ഉറക്കമില്ലെന്നേ ബി പി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ഫേസ് വിളറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ബി പി അമ്മ തായെ എന്തെങ്കിലും പിച്ച തരണേ ായിരുന്നു 
ഞാൻ ജനിച്ചത് മടർന്നൊക്കെ പേശില്ല അല്ല എന്താവിടെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് കൂടുന്നോ ഹേയ് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ഒന്ന് ബാങ്കിൽ പോണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിംഗ് മാത്രമുള്ളോ അതോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ല ഷോപ്പിംഗ് വേറെ ഈ മുഖം എവിടെയോ കണ്ട് നല്ല പരിചയം ഈ രണ്ട് ചെവികൾക്കിടയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ജോലി റെയിൽവേയിലാ എന്താ ടി ടി മറ്റാണെങ്കിൽ എ സിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ യാത്രയൊക്കെ കണ്ടാണോ ആണോ അല്ല ഗാഡാ അയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാണാൻ വഴിയില്ല ട്രെയിനിലല്ലാതെ ഞാൻ ട്രാക്ക് കൂടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല നോക്കി ഇത് എന്ത് കുറിച്ചുകളാ ചന്ദനമരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ സഹിക്കാം ഇത് വീഞ്ഞപ്പള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറിച്ചുകളാ ഏതായാലും ഞാൻ പോവാ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ചില പലാപ്പളം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളില്ലേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അയ്യോ മറന്നു ഇപ്പൊ കൂടി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ പറയണമെന്ന് കരുതിയതാ ഇന്ന കാലത്തും കൂടി ഓർത്തതാ എന്താ അത് ഇനി ഓർമ്മ വന്നാൽ ഒരു തുണ്ട് പേപ്പറിൽ അപ്പ തന്നെ കുറിച്ചിട്ടാ മതി യെസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ ഒരു പേപ്പർ തുണ്ടും ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൈ കരുതി വെച്ചാ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോ എഴുതാലോ ഇതാ ഇത് തന്നെ പോട്ടെ അയ്യോ 